Tahun 1873 merupakan tahun dimulainya Perang Rakyat Aceh melawan Belanda. Semangat visabilillah yang dikorbankan rakyat Aceh membuat bangsa Belanda merasa kewalahan dalam melawan rakyat Aceh. Perjanjian Traktat London 1824 dan Traktat Sumatera tahun 1871 merupakan cikal bakal Perang Aceh. Wilayah Aceh yang memiliki hasil bumi yang sangat melimpah serta letak Aceh yang sangat strategis menambah hasrat Belanda untuk menguasai daerah Aceh. Isi Traktat Sumatera pada tahun 1871 mengizinkan Belanda memasuki wilayah Kerajaan Aceh. Surat pun dikirimkan Belanda kepada Sultan Aceh, namun Sultan tidak mengendahkan dan menyebabkan Belanda mengirimkan ultimatum perang ke Aceh pada tanggal 26 Maret 1873. Pada 5 April 1873, Belanda telah memasuki wilayah perairan Aceh, dan pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di Pantai Kuta, Pantai Cermen, dan Pantai Ulele. Ribu dua ratus serdadu Belanda telah berada di Pantai Ulele pada tanggal 8 April 1873, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Kohler. Kekuatan Belanda dalam agresi pertama ini terdiri dari berbagai pasukan. Seperti satu detasemen kavaleri, batalion kesatuan barisan Madura, barisan Meriam, barisan Geni, staf tata usaha dan pemandu kesehatan. Mayor Jenderal Kohler yang dibantu oleh beberapa kolonel siap menyerang dan menduduki Kerajaan Aceh. Penyerangan pertama kali yang dipimpin oleh Jenderal Kohler dilakukan daerah pantai untuk mengepur pertahanan Aceh. Perang terus berlanjut, semangat visabilillah terus dikobarkan. Setelah pertahanan dilumpuhkan, rakyat Aceh menarik diri ke masjid raya. Belanda semakin memukul mundur rakyat Aceh dengan tembakan meriam menyerbu masjid raya sehingga terbakar. Penyerangan pertama ini berakhir dengan penguasaan masjid raya oleh Belanda. Namun pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah berhasil membunuh Jenderal Kohler pada tanggal 14 April 1873 beserta 3.000 serdadunya. J.H. 
KKR Kohler digantikan oleh Kolonel Van Delen. Hari kemudian, perang berkecamuk di mana-mana yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan dari berbagai wilayah di Aceh. Pandelan menarik pasukannya dari Masjid Raya dan Pantai Aceh. Pasukan Aceh terus melakukan penyerangan terhadap pos-pos Belanda. Belanda memilih untuk memblokade Aceh. Agresi pertama ini pun dinyatakan gagal. Pada tanggal 9 Desember 1873, Angkatan Militer Belanda yang berkekuatan dua kali lipat dari agresi pertama di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. von Swieten mendarat di kampung Leu dekat Kuala Gigi, Aceh Besar. Suki wilayah Aceh di Kuala Giging Aceh Besar dan mencoba kembali merebut wilayah Aceh. Pada periode ini, wilayah dalam diserang penyakit kolera dan memaksa Sultan Aceh harus pindah. Pada tanggal 13 Januari 1874, Sultan mengundurkan diri ke Lumbata. Pada tanggal 24 Januari 1874, Belanda berhasil menduduki keraton atau dalam kerajaan Aceh dan dijadikan pusat pertahanan. Pada tanggal 31 Januari 1874, Van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari Belanda. Pada tahun 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Pada tahun 1898, J.B. Van Hus mengangkat Dr. Snoop Ugronyo sebagai penasehatnya dan bersama letnannya Henry Kuskolin merebut sebagian besar Aceh. Dari semua agresi yang dilakukan dan dilancarkan oleh Belanda terhadap Aceh mengalami kegagalan. Sikap rakyat Aceh yang tidak tergantung kepada pemimpin dan tidak pantang menyerah, hal ini menjadikan Belanda merasa lelah dalam menghadapi rakyat Aceh. Selain mendekati rakyat Aceh melalui agama, Belanda juga melakukan taktik perang gerilyanya. Taktik yang dilakukan Belanda berhasil menekan rakyat Aceh dan dapat menundukkan para pemimpin perang Aceh. Agresi ini berakhir dengan tertangkap dan menyerahnya pemimpin-pemimpin Aceh.
Penguasaan kolonial Belanda berakhir setelah masuknya Jepang ke wilayah Aceh pada tahun 1942. Sekitar 2.200 sedadu Belanda yang tewas selama perang melawan pejuang Aceh dimakamkan di sini. atau yang dikenal sebagai Kekroh Pocuk pada awalnya merupakan kawasan ilalang dan kemudian menjadi kandang kuda dan disulap menjadi kompleks kuburan oleh Belanda Jauh sebelum dijadikan kuburan Belanda di sini sudah terlebih dahulu ada makam Murah Kupu, putra mahkota Sultan Iskandar Muda yang dihukum mati oleh Sultan Iskandar Muda karena melanggar hukum kerajaan kala itu. Dan di sini juga ada beberapa makam orang-orang terdekat Sultan. Sana dikuburkan 2.200 sedadu Belanda dari yang berpangkat jenderal sampai yang berpangkat rendah. Jasad-jasad tersebut dikumpulkan dari daerah-daerah di seluruh Aceh. Inilah bukti perjuangan bangsa Aceh dalam mempertahankan tanah rencong. Meski sebagai pemuda-pemudi kita tidak pernah ikut dalam memperjuangkan tanah rencong, kita bisa meneruskan perjuangan dengan cara menjaga dan melestarikan situs sejarah Aceh. Mari kita meneruskan perjuangan pejuang Aceh.
Hai perang sabi lela Menyucahi dalam perang sabi Duda Tuhan beri anul marudia Hai perang sabi sabi lela Hai perang sabi lela Menyucahi dalam perang sabi Duda Tuhan beri anul marudia Hai perang sabi lela Hai perang sabi lela Menyucahi dalam perang sabi Duda Tuhan beri anul marudia